Uh, we have um, four household members with us. Our cook, our my PA, our driver, and one gardener. And di naman malungkot because katabing bahay lang namin yung brother ko, my sister in law sa yung pamangkin ko. So sometimes they go here to eat dinner and lunch. Kapit bahay namin sila yung kapalit ni Diana. Oh, kasi talaga uh, bukod di every day talaga looking forward daw kasi like kami nag workout ni Raver together. So Anak ginagawa ba? namin online. Mm -hmm. Yung may Zoom online. online. Workout via Zoom. Okay. So pares kami. Uh, so pares kami ng trainer tapos yun yung mga ibang mm -hmm. friends din namin. Yun sama-sama pa rin kami nag workout kahit na online. Mm -hmm. Every day yan nag workout kami para syempre healthy pa rin tayo. Ako naman wala more of um you know work from home and then social media um <laughs> promotions to help our frontliners as well as uh, our sewers and delivery drivers para makatulong din sa family nila and ano pa ba syempre si Rojo ang gabi-gabi niya binabasahan yung baby baby namin ah. sa so, routine namin tuwing gabi mm -hmm. and, so hindi pa kasi ako makapag-exercise kasi hindi Bawal. naman ako talaga mahilig so uh -oh. Pero actually, sabi ng OB, lakad-lakad. Lakad-lakad. So, si Roger, ah. sa pinutulungan niya ako. Okay. Lakad lang sa Hollywood. Pupunta rin kami kasi maganda yung view namin dun sa sunset, dun sa third floor. Overlooking. Ah. So, madalas kami, madalas kami mag-reflect lang dun, mag-pray together. Tapos, hmm. pwentuhan din kami dun, nakikinig lang sa music. Minsan dun din kami nagdadasal ng rosary kasi mas masarap magdasal doon. Very solemn. Mas peaceful. Uh, mas parang ramdam mo talaga. Um, when it comes to lifestyle, a lot of changes. Why? Because I juggle so much work. I'm a TV mm -hmm. actress. I also have my own events company, business, and mm -hmm. ang gato ko ginagawa. So, nung bigla akong pinabedress ng OB ko last um, January, mm -hmm. biglang biglang sa house lang ako. Walang ginagawa. Okay. May time Sobrang lungkot ko. Buti na lang my husband is with me. Talagang tinulungan niya ako all throughout. Sinuportahan din niya ako. With diet, wala naman. Mas kumakain ako ngayon. I eat everything since kailangan mm -hmm. ng baby ng nutrition. But prior to this, mas nagda-diet nga ako eh. Kasi naka one meal a day ako nung wedding namin. So, mas, <laughs> mas kumakain mas ako kumakain. ng doble. Uh -huh. Saka, ang kailan din siguro, ang pagbabago din sa akin na kasi dati, nagsisimula, kinakain niya lahat ng gusto niya. Pero ngayon, mm -hmm. syempre, parang maging healthy si baby. So, nagbabawas na siya ng sweets niya. Yes. Nagko-control niya, tsaka sa rice mm -hmm. din niya. So, kumakain na siya ng more on protein, tsaka ng gulay. Tsaka yung mm -hmm. fish, favorite din yun. Kaso, bawal daw. Kasi may uh, ah, high mercury. Tapos, okay. yung mga raw, favorite din yung mga bawal sashimi. Din po. Bakal din daw kasi masama. Baka daw magkabacteria and listeria yung baby. Lalo na pag raw yung food. And hindi naman po kayo naka-experience na so far na ma morning sickness or parang sensitive sa amoy, mga ganon. First time. Uh, uh, meron talaga. Severe, extreme morning sickness and nausea. But come second trimester, I got my energy back. I was um, already eating a lot. Okay na ako. Mm -hmm. Before, nasusukad din ako dun sa almond milk ko. Ngayon, medyo kaya ko na rin siyang itake. Mm -hmm. So, um, thank you, Lord, kasi kahit pa paano, during my second time, mas magaan siya for me. Although, na lang ang hirap lang is constipated naman ah. ngayong second time. Ako talaga kasi, syempre, sa, sa mga nagtatanong nga sa amin nun, yun talaga yung goal namin ni mm -hmm. Ben. Yun yung palagi mm -hmm. na namin pinagpipray. Kaya nga lahat ko sinasabi na answered prayer talaga to. Kasi, Sobrang thankful kami kay Lord na ang daming blessings. Nung nalaman ko talaga, nung na-confirm na namin na buntis na si Ben, naiyak talaga ako, tumuloy yung luha ko. Kasi mm -hmm. parang napakabait ni Lord. Iba yung, hindi ko ma-explain yung, yung feeling na sobrang thankful ako sa kanya. Tapos so, happy rin ako dahil alam ko yung mga angels namin sa langit. Yung mama ko, si Mama Vicky, mm -hmm. yung mama ni papa ko na sa heaven. Alam namin na uh, pinag-pray. Uh, Kaya siguro ang briefing binigay ni Lord sa amin itong tong baby na to. So, sobrang excited na talaga ako. Iba yung feeling eh. Parang saya na, excited na, alam mo yun, na tagumpay eh. Kumaga answered prayer na ito yung, ito yung dream natin sa buhay mm -hmm. na maging, ito yung dream ko na 
bukod sa maging successful na mm-hmm. actor, maging successful at uh, the best dad sa maging anak namin ni Diane at asawa. Actually, um, mm-hmm. so when it comes also to changes, there were also mm-hmm. challenges along the way. Isa yun because of our crisis right now. True. Uh, okay. Mahirap ang kami ni Rojun because my last checkup was I was only 8 weeks. Exactly. So, it, so it was really hard for us kasi mm-hmm. talagang all my um, checkups were cancelled. Bawal kami pumunta ng hospital mm-hmm. unless it's street emergency. Okay. So tapos kami i-risk din kasi ang daming COVID mm-hmm. patients to the hospital na kung saan mm-hmm. ako. So um, lagi lang kaming via Viber dun sa OB ko. Although okay. she's reached out ang worry lang namin talaga is syempre since first time ako first timer ako mm-hmm. to si Rojun din minsan hindi namin alam kung normal pa ba yung nafe-feel ko like noong isang okay. araw biglang may contractions yung nagkaka-emergency na takot ka na hindi ka yung kampante na anytime you can just go to the hospital for a check-up yun lang mm-hmm. and kailangan na rin ako i-CAS test anytime soon so yun din yung worry okay. namin kasi CAS test would take you mm-hmm. siguro mga one to one or any half inside the hospital for that okay. procedure alone. So, kailangan po talaga, by next week, you would have to go out for your consultation po, no? Um, sa 22 extra, weeks pa. Hindi ako ngayon uh, eh. So, mga extra ingat na lang, parang ganun po. Yes, kaya nakakatakot din talaga. Bale, if, every time po may gusto kayong itanong, reachable naman po agad, directly yung doctor nyo. Dumidiretsyo na po kayo dun sa Viber niya. Kahit nga siya kasi nung nagka-emergency ako the other day, I was having mild contractions lang naman. Mayroon mm-hmm. siyang inoperahan, may pinapaanak siya. Pero she took my call ng mabilis lang just to give Rod oh, yung anong gamot. Before niya operahan. Ah, before niya oh. operahan, sorry. <laughs> so, she took my call and then binigay niya yung gamot na kailangan. So, ang maganda sa kanya, very, ano siya, reachable. And yung alam mo, okay. motherly care din talaga yung ramdam mo sa kanya sa doctor. Hindi lang doctor talaga. Mementay namin yung positivity kasi nagpe-pray kami palagi ni Diane. Alam namin na okay. syempre madami ang tubok na dumadaan sa buhay natin. Pero alam namin na niniwala kami na hindi tayo pababayaan ni Lord. Kasi unang-una katulad na yung blessing na binigay niya sa amin, siya nagbigay sa amin nung, nung baby. So alam namin na love niya tayong lahat na hindi na pababayaan din yung future ng baby namin. Mm-hmm. And alam namin na lahat ng mga frontliners, siya, siya nag-guide sa mga yan, sa, sa presidente natin, sa government. Sa mga tao sa paligid natin, alam natin na nag-work dyan si Lord. Kahit sa mga tumutulong, yung mga kababayan natin na tumutulong. Siyempre, alam namin na pagsubok lang to na mapag pinagdadaanan natin pero malalagpasan din natin lahat ng to. Ako to answer your question on how to okay. handle our anxiety attack, siguro more of um, you take things positively. You think mm-hmm. of the others, yung situation nila, our frontliners, mm-hmm. our government leaders, as compared to us, who's just at home, um, just staying at home, very safe, di ba? May kinakain tatlong beses sa isang araw. Unlike yung mga nakikita natin sa labas na kahit bahay wala sila, yung mga naghirap na hindi nila alam paano, paano pa bukas, di ba? Tapos, syempre, andun din yung danger ng COVID. Yun na lang eh, yung, yung pinakasimpleng blessing ni Lord na yun sa inyo na you have shelter, you have food to eat, yun palang ano, alone, can, alam mo yun, can kaya mo nang labanan yung anxiety attack din or anxiety na nararamdaman mo it, or even depression. Hindi, tsaka yun nga rin yung sabi ko na si Lord nag-work sa atin, sa ating lahat. So may mga tumutulong din sa kanila. Alam mo na hindi tayo pinapabayaan. Pagsubok lang to na malalagpasan natin. Tsaka yun lang, huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Kung nalulungkot tayo o kinakabagpahan tayo, mag-pray lang tayo. Kasi dito natin makikita na important talaga yung family na parang hindi material na bagay yung kailangan mo sa sitwasyon na to eh. Kung baga pagkakaisa natin lahat. Tsaka, mm-hmm. yung faith natin sa kanya kasi alam natin na yung buhay talaga natin sa kanya talaga galing lahat ng blessings natin. So ngayon, kung sino man yung nakakaluwag talaga, tulungan natin yung bawat isa. Kasi syempre, lahat tayo parang anak ng Diyos, magka, magkakapatid tayo. So tulungan talaga. Tsaka God, is, tayo, a, God is a purpose on why, why is this uh, happening. Siguro more of mm-hmm. the end at take advantage of this time to look at the brighter side of it. Spend more time with your family. Mm-hmm. You value life. You value your time with them. Um, spend more good quality time also with the Lord. Mas marami kang panahon para sa kanya ngayon eh. Yung mga hindi mo nagagawa dati, parang binigyan ni Lord ng rest lahat eh. Buong mundo eh. Slow so parang, down. oh yun na lang. Parang yun na lang din yung mm-hmm. pinaka-take away namin ni Roger. Away. Na. 
look at the brighter side instead of, you know, having depression, anxiety attack. Hindi mawawala yun, pero kaya mong labanan yun with God's help. Kaya, kaya natawa si Dayan. <laughs> Vlog! <laughs> oh, natawa siya kasi sabi ko talaga, Bi, sana matapos itong lahat. Kasi iba pa rin yung feeling ng gender review. Tapos kasama natin yung family, family natin, tsaka mga important natin. Oh, po. Dito. Pero sabi ko nga kay Dayan, pag-pray natin, pero kung talagang humaba-haba pa to, baka mag-ano nila kami, gender reveal via Zoom. <laughs> so, <laughs> oh. Oo, pink or blue. Napla- napag-usapan nyo na po yun or parang hindi muna. Kasi yung iba pa, ayaw nilang masyadong i-plano eh, pag maaga pa. Si, Ar- si Rojan mas nagpa-plan eh. Tsaka hindi niya alam mm-hmm. yung gender, ako nang makakaalam. Tsaka si gusto niya, malaman niya agad kung ano ang gender. Ako kasi parang, alam mo yun, may surprise. Tapos, siguro mm-hmm. magpapagames kami kasama yung family. Mm-hmm. So, yun yung plan namin talaga kung uh, matapos agad to. Gusto namin may little celebration na kasama yung family para malaman mag-guess din sila kung boy or girl. Yun, para ma-enjoy din namin yung moment na yun. Simple lang, simple celebration. Simple lang. Pero kung talagang umaba-haba to, baka nga mag-gender reveal. Uh, ano na lang, yung mga mag-zoom na lang din sila by <laughs> online. Mas active siya sa gabi. I, I just mga so, pa. Mga pl- ano lang uh, naman, pitik-pitik. Sabi ng OB ko flattered. mga 22 or um, 23 weeks daw, usually na-feel yung kick pag first baby eh. So ngayon mga flutters, parang mga pitik-pitik lang. Mm, tsaka mm. si baby yun nga, feeling ko minsan kaya na barang may time, di ba sabi niya na co-contract, baka umusog-usog si baby. Sumasayaw na rin. <laughs> Oo, oh, sumasayaw. Feeling ko sumasayaw na yun sa loob eh, baka nang wave-wave na yun sa loob. Nasa lahi. Meron kami yung parang yung video ng no, 8 weeks pa lang siya, yung last check-up ni Nen. Yung baby talaga, ano siya eh, sumasi. Uh, sumasi. Parang Nag-move, active. Oo, oh, active. Yun, kaya every night, syempre, uh, nagbabasa ako lagi sa kanya ng, ano, ng bedtime story. Sabi nga na, na ipagpatuloy din yung naisama yung family namin tsaka si baby sa, sa prayers. Sa prayers. Kasi bilang mm-hmm. magulang yun, mayiging parents na kami nila yan, ang iniisip namin talaga yung safety ng baby namin. Hindi mo may iwasan yung mag-worry ka eh. Kasi pag nanonood ka ng balita, mag-stress ka. Tapos syempre, may mga bad news ka nakikita. So, ang kailangan lang talaga mag-usap kayong dalawa. Lalo na kasi sa mga, sa mga misis na nabuntis, bawal talaga sa kanila ma-stress. Kasi syempre, ma-apektuhan talaga yung... So, hanggat maaari yung mga, yung mga mister, kausapin nyo lang at samahan. Una, huwag nyo hayaan na matakot sila. And itong pinagdadaanan nga natin, syempre... Pwede natin talaga yung, ang pinakaano talaga dito yung magdasal tayo kay Lord eh. Huwag, huwag, huwag mawawala yung faith natin. Siguro may Ito. advice is tama si Rojun because I get, I tend to worry a lot. So ginagawa ni Rojun sa akin, sinasabi niya lagi na walang magagawa if you worry so much. What you do is you pray to God, have faith in Him kasi siya lang din naman talaga makakaalis ng mga anxiety and depression. Pero kasi parang more of takot ko lagi first time or ako first time mom. So, wala akong mommy mm-hmm. to guide me. Wala rin akong mother-in-law to guide me. So, parang ang hirap na nga ka. So, siguro support system also with your friends. Kami ngayon may mga group kami na lahat ng mga bunto, anong mga gamot. So, meron naman kami support system. I also have my um mga celebrity friends din na uh, pregnant. Tulungan mm-hmm. din na tulungan. So, yung, uh, brother, bro, yung brother na doctor din. Kasi yung, yung, yung neighbor namin nurse din na, na kuya niya. Tsaka yung sister niya nurse din. So, Siguro, ay, adva- sila. advice also is to mm-hmm. read books about pregnancy. Tapos, para aware. Um, siguro, yes, para aware ka kung ano mga dapat mong gawin. And yun, just, you know, eat healthy, take your prenatal vitamins para siguradong healthy si baby. And yun, just keep safe and stay at home. For more stories, videos, and other content, please don't forget to visit gmanetwork.com. My name is Diane Medina. Ako po si Roger Cruz. Buong puso para sa Pilipino.